Fala galera, beleza? Eu sou a Ale, tá começando mais um Minuto Indie Hoje vamos responder as perguntas que vocês mandaram nas redes sociais Então vamos lá começar Mais um Ask a Ale. Nem sei que número já tá, mas... É isso aí Maria Clara Quando você começou a se interessar pelo universo indie? Tava bastante White Stripes quando era moleque Gostava de rock pesado, mas eu escutava meio que de tudo assim, sabe? Passava na MTV e eu tava escutando, sei lá, eu escutava Chris Brown, tá ligado? Umas paradas nada a ver quando eu tocava na MTV Sabe, eu sei que eu curtia esse DC, eu escutava Cachorro Grande, Charlie Brown Mas eu não tinha um gosto específico, sei lá Aí em 2007 eu descobri Arctic Monkeys e aí eu comecei a escutar mais essas paradas Eu escutava... O Stefani, tá ligado? Nickelback Tipo, ah, eu tocava no MTV, eu achava da hora E eu escutava Mas foi em 2007, assim, que comecei a procurar assim Mais sobre o universo indie e tal Jugui Ferreira, você vai no Rock in Rio? Cara, não sei, eu pretendo ir, mas não sei se vai rolar Eu não comprei ingresso, na real, vou ver se eu consigo alguma coisa I am Diego Cruz Qual o melhor álbum lançado até agora, na sua opinião? E qual... O mais esperado dos que ainda chegam esse ano. Abração. Abraço, Diego. É, mano, o melhor, assim, até agora que foi lançado, eu tô entre Pond e Royal Blood. Pra mim foram os melhores. Eu tô ansiosíssimo pelo do Queens of Stone Age, mano. Eu tô louco pra estar esse álbum novo deles. Não sei o que, Larissa. Você sente vontade de lançar toda vez que escuta Black Kiss ou é só nóia minha? Não é nóia sua, não. É... Eu também tenho uma vontade de lançar Black Kiss. Principalmente quando toca Lonely Boy na balada. Você fica lá. Matias Lucas 18 E aí, Ale, foi da hora de conhecer, mano Eu Queria saber sua opinião Qual é a banda desse lance psicodélico brazuca mais completa da atualidade Já que são muitas Enchi! Enchi! Ah! bem ele lá no, no piquenique, mano A maior galera veio falar comigo Foi muito massa, mano Eu tava lá no rolê Mano, você tá em Brasília, mano Vem gente falar com você Você fala, mano, como assim? Você fica meio perdido a Banda de rock psicodélico tem muita, mano Mas muita mesmo, mano Mas acho que a mais completa, assim, mesmo Que eu acho mais da hora, assim Que eu vejo, mano A banda trampando Pensando em CD O trampo dos caras Onde que eles estão, acho que é o Bugarins, tá ligado? Eles lançaram o álbum deles também que tá maravilhoso Por eles tocarem um som tão específico Os caras tocam na grinha direto, mano Eles são muito fodidos, tá ligado? Pro nível que eles estão, pelo tipo de som que eles tocam É, se vocês gostaram da ideia, quem sabe eu não faço aí 10 bandas de rock que com brasileira aí Não sei, uma lista aí, um top 10 Vê o que vocês acham dessa ideia aí e comenta aqui embaixo se vocês curtirem. Tance, como você disse em outros vídeos, rotular somente um estilo musical às vezes pode ser um problema, pois perde a chance de conhecer outras bandas com sons maravilhosos. É, porém não consigo curtir outras bandas que não sejam indie, o que faço? Cara, eu, eu entendo isso porque é meio complicado, porque às vezes você fica tipo, caralho, mano, eu só vou escutar indie rock, indie rock, indie rock ou indie, sei lá. Primeira coisa que eu vou te falar, clica aqui, ó, como achar bandas, eu dou algumas dicas de como achar bandas. E esse outro vídeo aqui também, como sair da sua zona de conforto Assiste esses dois vídeos, é, mas tem que pensar numa parada assim é, Se você tá realmente disposto a querer estar outros estilos Às vezes porque você tá tendo uma dificuldade, você não pode chegar e pensar Puta, vou escutar já uma coisa muito diferente Tentem primeiro mordendo algumas outras vertentes que são relacionadas assim Um indie pop, um rock alternativo, assim E vai, e aí você vai começar a descobrir outros sons assim, que parecidos Novos gêneros de música, e você entende mais ou menos o seu gosto musical Então às vezes é você meio que pensar e tentar entender como é que é o seu gosto musical e pegar um pouco de outras vertentes E aí você começar a testar outros gostos, escutar uma lambada, escutar um ritmo latino, alguma coisa assim que é legal pra caralho Mano, uma, uma dica que eu dou, mano, cola em show, assim, mano, vai algum show diferente, algum festival Que lá você vai descobrir bandas e você vai curtir o som, assim, saca? Tipo, eu falo isso porque eu vou em diversos festivais é, e shows e, mano, eu, eu acabo... Conhecendo diversas bandas que eu falo, caralho, essa banda é muito foda ao vivo Tenta, Primeiramente, tenta descobrir o seu gosto musical, o que você gosta mesmo E vai pegando umas vertentes desse gosto musical Vai em show e, mano, tenta escutar uma coisinha outra diferente Pede dica de amigo, essas coisas E com a cabeça sempre aberta, cara Que vai ter sempre muito som bom aí, cara S Neto, qual festival que tu sonha em ir? Cara, eu tenho muita vontade de colar no Glastonbury, Coachella, esses festivais gringos aí, mano. Eu tenho muita vontade de ir. Uh, Saturno Blue, é, Ale, qual foi o melhor show da banda internacional que você já foi? Best Canal, valeu, mano, tamo junto. Melhor show de banda internacional. Puta que pariu. Mas acho que tem Impala o primeiro que vem. Assim. Eu lembro que até postei esses dias no Facebook. Ah, essa, o vídeo do Lola Palusa lá do Tem Impala que deu até saudade. Porque foi um show muito foda. Eu cantei pra caralho. Que eu tava viciado no Corinthians naquela época e foi do foda. Polars Underline, você vai colar no Cicadélica? Mano, vou tentar colar sim, mano. Eu pedi a credencial lá. É, vamos ver se vai rolar. Vai ser em Sorocaba. Se você não sabe o que, é, que é o Festival Cicadélica, é o festival que rola lá em Sorocaba, aqui pertinho de São Paulo. Uma hora rapidinho, vai ter várias bandas fodas Deixa o link aqui na descrição pra você ir lá conhecer esse festival Joana Azevedo, como é que é a sua relação com o design? Cara, pô, eu gosto pra caralho de design, é minha profissão assim, né? Trampo pra caralho com design, eu gosto pra cacete Tudo que vocês veem aqui de design é tudo que eu faço Mas cara, eu amo design, cara, eu trampo com isso Eu faço faculdade de design gráfico, pra quem não sabe Tem uma vertente gigantesca pra você trabalhar E eu gosto muito de 
identidade visual, é, infográfico, todas essas coisas. Não sei se eu tô falando grego, não sei se vocês conhecem um pouco, mas é, minha relação com o design mesmo assim, é, é você poder ser criativo, você poder fazer uma coisa do zero e ver aquele trampo pronto, tá ligado? Por exemplo, a identidade do canal, essas coisas assim, é uma parada que você pensa e faz e é do zero. Quem quiser tirar dúvidas sobre design gráfico, curso, etc, mano, dá um toque aí no, no Facebook, até no Instagram. Porque já veio muitas pessoas perguntarem, até da minha própria faculdade, o que eu faço e tal. É uma parada que, mano, eu sou super aberto de falar, quem, te der, quem quiser saber mais sobre curso de design gráfico, é, tem vontade de fazer, dá um toque aí que eu, mano, super respondo que, mano, design gráfico é foda, é da hora. Diego Fernandes Lima, é, já escutou o disco novo do Bugarins e o que achou? Cara, eu escutei, eu achei bem diferente do que eles costumam fazer, assim, uma parada meio nova, mas adorei, mano, adorei, adorei, eu gostei, mano, eu gostei. Eu, é que eu gosto muito de Bugarins, acho que qualquer coisa que eles fizerem eu vou gostar. Eric Valeiro, você, Ale, você já morou fora do Brasil? Se sim, qual, como foi a experiência? Cara, pra quem acompanha nas redes sociais, me segue no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram, o link tá na descrição. É, sabe que eu já morei fora, morei um ano e meio nos Estados Unidos Eu fui jogar bola numa faculdade Cara, a experiência de você morar fora é insana, assim, sabe? Você poder lavar sua roupa, arrumar seu quarto Tipo, você tem horário pra ir pra aula, pra ir pro treino, ir pra dormir, assim, sabe? Tenho amigos até hoje, eu converso com eles até hoje Do caralho, se você puder ir pra fora, nem que seja por um, um, um três dias, duas semanas E viajar pra qualquer lugar já é uma puta experiência de você conhecer outra cultura, outra cidade, enfim. Mas a experiência mesmo de você morar fora te cria outra cabeça, te cria responsabilidade. Eu vou ter com outra cabeça pra cá. É muito doido isso, é muito doido, assim, você poder ser dono do seu nariz. Eu tenho pro Brasil de férias e tem a férias de verão. Eu fiquei as férias de verão aqui no Brasil. E nesse tempo eu guardei todas as minhas coisas lá no, no storage, lá no, no lugar que tinha pra guardar suas coisas. E nesse tempo roubaram minha TV. Então, tipo, quando eu voltei, mano, eu fiquei, tipo, dois meses sem TV. Aí, tipo, tive que resolver... E falar com o reitor, falar com não sei quem, não sei o que lá, propagar a minha... Sabe? Então, às vezes, você tem uns pepinos, assim, que você tem que ser responsável e ter muita cabeça, tá ligado? Por exemplo, longe da sua família, você só fala por Skype, tá ligado? Às vezes, um parente ou outro acaba indo te visitar. Quantas vezes, mano, eu não vi a foto dos rolês dos meus amigos? Cara, isso é uma parada que, mano, nossa, dói. Porque você tá lá, imagina que você tá lá no seu quarto vendo Netflix, seus amigos tirando foto no rolê. Mas, cara, foi uma experiência única que, mano, eu vou levar pra sempre, assim. Eu acho que pra... me fez como pessoa... De você tá lá, mano, morar um ano e meio, poder treinar, jogar bola, viver do, do que você gosta. E, cara, aconselho muito, assim, qualquer pessoa fazer um intercâmbio, mano. É muito bom, não só pessoalmente, como experiência, mas também profissionalmente, cara. Eu consigo muitos trampos, estágios, é, por causa que eu morei fora, tá ligado? Tem que ter um psicológico muito forte, porque, mano, você vive sozinho, frio, é, é complicado, assim, tá ligado? Ainda mais se você for morar fora por um tempo, sem família, você não conhece. É os trancos e barrancos, tá ligado? Mas é uma experiência única que vale muito a pena. Aconselho quem quiser ir, mano, morar fora, mano. Quiser perguntar, conhecer, depois manda um salve que a gente troca ideia. Antônio Neto, qual música mais gostou do álbum novo do Paramore, mano? Eu gostei muito da Hard Times, mano. Ela fica na cabeça e gruda, parece que, mano, não quer sair nunca mais. Você fala, caralho. Amanda Gouveia, oi, Ale, gosto muito de você. Ah, ah obrigado, Amanda, beijo. É, o Minuto Indie hoje é do jeitinho que você gostaria, se pudesse mudar alguma coisa no canal, qual seria? Às vezes eu tenho muitas ideias de quadros, fazer algum vídeo, alguma coisa E às vezes é muito complicado porque você tem que se dar uma segurada Porque tipo, querendo ou não, eu tenho que apresentar um, uma periodicidade de certas coisas pra vocês é, Às vezes eu consigo jogar uma coisinha nova ou outra, ver como é que rola mas eu tenho que apresentar isso por um tempo pra vocês Porque senão é, é, a galera não vai saber o que vai acontecer no canal e eu sei que nesse último mês não tá tendo uma programação, tá ligado? Eu sei que precisa ter uma programação pra galera vir acessar o canal. E não tá tendo essa programação, eu vou voltar com essa programação. 10 curiosidades, listas, vlogs, é, aí, mas a programação vai continuar mesmo. Segunda, quarta e sexta, segunda vlog, é, vídeo de opinião, é, escalê, essas coisas. Quarta vai ser 10 curiosidades, Minuto Indie, o Você Conhece, que é o quadro novo que eu gostei bastante de fazer, que a galera curtiu. Se você, não, se você não viu esse quadro ainda, falamos sobre Pond, cara, que aqui que é uma banda ótima. Sexta vai ser as listas, é, qualquer lista que eu vou trazer, cinco bandas, seis bandas gringas, etc. Esse vai ser mais ou menos o rolê do Minuto Indie. Mas acho que era isso, assim, que, que se eu pudesse mudar assim, eu poderia, eu queria fazer mais vídeos, mas eu sei que às vezes não é necessário, saca? Mas o canal, assim, tá saindo do jeito que eu queria, assim, mas é só esse último mês que eu não tive muito tempo, que eu viajei, fui pro Juca, fui, fui pra Brasília, Goiânia, e eu acabei me perdendo, porque você viaja e você acaba não tendo tempo. Realmente de editar e trabalhar Mas se você pudesse mudar alguma coisa no canal, qual seria? Cara, se eu pudesse mudar alguma coisa no canal Seria... Às vezes eu mudaria a identidade Às vezes eu, às vezes eu, às vezes eu mudaria mais em relação ao design mesmo Alguma coisa na edição 
Às vezes eu penso até fazer algumas coisas mais da hora, mas às vezes eu não consigo por causa de tempo mesmo. Mas eu, eu gosto de mudança, eu gosto de fazer identidades novas, enfim, design novo. Vamos ver, se eu, vamos ver se eu consigo fazer algum design novo, alguma coisa assim. Diogo Santa Rita, o que você espera do próximo álbum Arctic Monkeys e você curtiu o piquenique? Não vou esperar nada, só que que venha, só que venha esse álbum. Eu até zoei, eu fiz o um vídeo do Linkin Park vs para a Morte, você quer ver assistir esse vídeo que é aqui no cardzinho. Fizeram um comentário lá que até a Lana Del Rey tá mudando, eu falei que o próximo ia ser Arctic Monkeys. Cara, eu não duvido não, se mudar, mudou, paciência É Arctic Monkeys, foda-se Curti pra caralho, é um baita festival Vou lançar um vídeo ainda falando um pouco melhor Sobre o que eu curti, que eu achei da hora e tal Resumindo, mano, foi, foi do caralho Então é isso aí, galera, espero que vocês gostado desse vídeo Amei as perguntas que vocês mandaram, mano, foi muito bom, mano Gostei pra caralho, muito obrigado pelas perguntas muito massa, então eu espero que vocês tenham gostado das, das minhas respostas Se tiverem alguma dúvida, manda mensagem Segue lá no meu Twitter no Instagram, mano, que eu tô postando tudo lá é, Facebook, Twitter, enfim Todas as nossas redes sociais são o Minuto Indie, beleza? Então é isso aí, deixa seu like é, Já comenta aqui embaixo o que você quer ver no Minuto Indie Comenta aí, beleza? Então é isso aí, um beijo na bunda e tchau